Alfa Romeo, Red Bull e Williams no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias que estão rolando nesse pré grande prêmio da Grã-Bretanha, começando com a Alfa Romeo. A equipe tem falado sobre atualizações de carro, nós sabemos que várias equipes trarão atualizações para Silverstone, mas o curioso é que o Frederic Fassor, o chefe de equipe da Alfa, afirmou que o plano sempre foi pensar em 2023 mais cedo, por isso a Alfa Romeo conseguiu colocar em prática alguns upgrades já no início da temporada 2022 para que encerre o desenvolvimento do carro desse ano e já comece a pensar em 2023. O que mostra uma estratégia interessante de como as equipes podem até mesmo já estar abordando 2022 desde que o regulamento foi confirmado, porque todo mundo esperava uma temporada muito mais próxima, é o que o regulamento prometeu, só que a gente já tinha avisado aqui no canal ano passado por várias vezes que o primeiro ano de regulamento tende a ser mais espaçado, os carros tendem a ficar mais longe um do outro, e com esse regulamento que prevê uma aproximação do grid, provavelmente somente em 2023 veremos algo mais concreto disso, e pensando nisso talvez a Alfa já tenha feito todo o seu planejamento buscando justamente colocar em prática o seu melhor para 2023. Mas não para por aí, a Alfa Romeo com seus últimos upgrades conseguiu dar um salto de performance, por mais que os resultados talvez não estejam refletindo necessariamente a performance do carro. Como a McLaren não tem andado muito bem, está oscilando demais, Alpine e Alfa estão de olho no quarto lugar dos construtores, a Alfa Romeo está 14 pontos atrás e a princípio teria problemas com o pneu C5, que é o pneu mais macio de todos. E nas próximas corridas, nas próximas quatro para ser mais específico, o C5 deve ser utilizado somente na Áustria, ou seja, seriam três provas em que teríamos uma velocidade de reta considerável, o que é bom para Alfa Romeo, já que é um carro que se dá bem nesse tipo de pista, e somente em um traçado eles teriam a utilização do C5, que é onde o carro não está rendendo muito bem. Então o cenário para Alfa Romeo é bom nesses próximos grandes prêmios, diria que eles têm boas chances de conseguir bons resultados, ainda mais considerando que a confiabilidade também tem sido um problema, se conseguirem arrumar isso, principalmente a questão do motor Ferrari, que já até citamos o problema da Haas com isso, a Alfa Romeo tem tudo para conseguir brigar pelo quarto lugar de construtores com os upgrades que trouxe e com toda essa mentalidade deles de já mudar para 2023 seria um ótimo resultado para a marca. Mas e aí, o que, que você acha da Alfa Romeo? Diz aí nos comentários. Vamos agora passar para a Red Bull, mais especificamente o que aconteceu ontem com Yuri Vips. Nós sabemos que o Yuri Vips, o piloto reserva de testes da Red Bull, acabou sendo investigado nessa última semana por conta de ter utilizado em uma live termos de cunho racista, principalmente para o pessoal ali da língua inglesa, acaba sendo uma palavra mais forte, e no final das contas a investigação resultou em quebra de contrato, ou melhor, na terminação, na rescisão do contrato do Vips com a Red Bull. Em comunicado oficial, os taurinos afirmaram que não toleram qualquer forma de racismo e o Yuri Vips então está desligado da equipe. Eles não afirmaram quem vai assumir o lugar do Vips no que diz respeito a testes e também a ser o piloto reserva da equipe. Vamos ter que esperar, aparentemente a Red Bull não está muito bem de pilotos na sua base, o que pode significar que eles vão ficar órfãos por um tempo ou às vezes contratar um piloto mais experiente que não seja necessariamente da Red Bull ou que não tenha feito parte do grupo Red Bull no passado para estar tá fazendo esse trabalho. O Huckenberg já deve estar tá de olho, o Huckenberg está em todas, né? Ele tem alguém precisando ser substituído, ele está em todas. Mas foi isso, a Red Bull aproveitou todo o timing do que aconteceu ontem lá, da questão do Hamilton, que virou uma confusão e tal. Como a Red Bull não se pronunciou sobre o Hamilton, eles soltaram esse comunicado e aí botaram no final que não toleram qualquer forma de racismo, que aí fica pronto, fica de boa com todo mundo e o pessoal segue se matando lá no Twitter. A Red Bull rescindiu com o Yuri Vips, que ainda não está confirmado se ele vai continuar ou sair da sua equipe da Fórmula 2, o que deve ser anunciado em breve, vamos ver se vai ter só uma nota de repúdio, o que vai acontecer, ou se ele vai perder mesmo o assento, já que é algo que pode sim acontecer, nós sabemos como as coisas têm acontecido na Fórmula 1 com relação a esse tipo de abordagem, 
e vamos ver o que, que acontece em breve. Mas qual a sua opinião? Deveria ter rescindido? Não deveria? O que, que você acha? Diz aí nos comentários. Agora vamos para a principal notícia de hoje, que se você é fã da Williams vai ficar feliz em saber disso. Hoje é aniversário do Nicolas Latif e tinha tudo para ser um grande dia para ele, apesar que foi anunciado que a Williams vai trazer um pacote aerodinâmico robusto para Grã-Bretanha. E você está perguntando, poxa, mas isso não seria bom, não seria um grande presente de aniversário para o Latif? Pois é, o detalhe é que esse pacote vai ser colocado somente no carro do álbum já que o dinheiro do Latif não está fazendo tanta diferença mais assim para o Williams, então ele não tem a prioridade. Esse pacote é tão absurdo que de acordo com os dados da Williams no simulador, daria cerca de um segundo no qualifying. Você não ouviu errado, um segundo no qualifying. É claro que isso é dado do simulador, a gente sabe que no simulador todo mundo está em primeiro, né? a Mercedes falando não, no simulador nosso carro é um segundo mais rápido e tal, mas o detalhe aqui é que a Williams não tem um conceito a princípio problemático para desenvolvimento como é o da Mercedes. Então se eles conseguirem pelo menos metade desse dado aí do simulador, já vai ser um salto gigantesco. É extremamente raro um upgrade bater na casa do meio segundo. Se conseguir dois décimos já é muito, mas como está prometendo um segundo no qualifying, a gente pode colocar por baixo que se eles conseguirem metade desse desempenho já vai ser um lucro enorme para a Williams, já vai ser o suficiente para eles estarem brigando pau a pau com qualquer equipe de meio de pelotão ali da Alpine para trás. É um programa de desenvolvimento agressivo pelo que a gente está vendo, ao invés de fazer vários pequenos upgrades como a Alpine por exemplo está fazendo, que já trouxe seis upgrades nessas corridas, a Williams pelo visto deixou para colocar de uma vez na sua corrida de casa e se der certo, pode sim ser um bom salto de desempenho, mas a gente vai ter que observar o álbum tanto no quali quanto na corrida. E eles escolheram a Grã-Bretanha porque o próximo grande prêmio na Áustria tem sprint, então a coleta de dados se torna menor porque tem menos treino livre. A escolha foi justamente entrar na Grã-Bretanha, o que é bom também porque é um traçado que tem de tudo um pouco, você consegue tirar dados muito bons de Silverstone para os carros. Acho que a Williams pode sim apresentar um pacote legal, mas um segundo talvez seja exagero. Esse upgrade mexe basicamente com carroceria e assoalho, por isso teria um ganho tão grande assim, porque é uma questão aerodinâmica. Se eles estão corrigindo tantas coisas assim em termos de aerodinâmica, pode gerar um ganho substancial com certeza. Mas vamos ter que esperar, não tem como cravar nada, vamos ver se a Williams vai realmente apresentar esse desempenho todo, vamos ficar de olho no álbum para ver a diferença dele para o Latif, que geralmente já é grande, mas dessa vez tem tudo para ser maior ainda. Tá ansioso? Tá na expectativa para essa Williams? Diz aí nos comentários e mais tarde poderemos ter vídeo aqui no canal, fique atento também. Um grande abraço, valeu e falou!